और कैसे हैं आप सब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लैट वार्म्स के बारे में पढ़ा था आज हम लोग एक और फाइलम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग राउंड वार्म के बारे में पढ़ेंगे गोल कृमि के बारे में पढ़ेंगे और इन गोल कृमियों को फाइलम नेमाटोडा में शामिल किया जाता है हम लोग जो है जोलॉजी पढ़ रहे हैं और जोलॉजी में हम लोग जो है विभिन्न जो है फाइलम को जो है पढ़ चुके हैं जिसमें प्रोटोजोआ से लेके प्लाटी हलमंथी तक के बारे में हमने मोटा मोटा जान लिया है बेसिक बातें जान ली हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स जान लिए हैं इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो आज हम लोग फाइलम निमाटोडा पढ़ेंगे या इसको निमाटी हलमंथीज भी कहते हैं तो निमाटोडा और निमाटी हलमंथीज का मतलब एक ही है और इनमें राउंड वर्म को शामिल किया जाता है जितने गोल कृमी होते हैं उन सबको निमाटोडा फाइलम में शामिल किया जाता है और इसमें से अधिकांश निमाटोड जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं हम मनुष्यों में भी इनकी वजह से बहुत सारे रोग होते हैं खासकर बच्चों में जो है इनके इन्फेक्शन की जो है संभावना ज़्यादा होती है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फाइलम निमाटोडा के कौन कौन से फीचर हैं इनको हम कैसे पहचान सकते हैं यहाँ पर आप लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर है निमो का निमाटोड कुछ इस तरह से जो है दिखाई पड़ते हैं मतलब ये दिखते हैं जैसे अर्थवाम होते हैं कचुआ जैसा होता है कुछ ऐसे ही दिखते हैं लेकिन जो मेन अंतर है कि अर्थवाम जो है वो एनालीडा में आता है फाइलम एनालीडा का मेंबर है और ये जो यहाँ पे आपको निमाटोड दिख रहे हैं ये सब निमाटोडा में आते हैं और इनके शरीर का जो अंतर होता है जो अर्थवाम होते हैं उनके शरीर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ढेर सारे रिंग मिलेंगे यानी उनका शरीर जो होता है वो सेगमेंटेड होता है अलग अलग खंड से मिलकर पूरा अर्थवाम बना होता है लेकिन जितने भी निमाटोड होते हैं उनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है इनमें कहीं पर भी आपको रिंग जैसी संरचना नहीं दिखती है तो आज हम इन्हीं की तरह जो है इन्हीं निमाटोडों के बारे में पढ़ेंगे सो so, जो फाइलम निमाटोडा है इस ये जो निमाटोडा जो शब्द है इसका जो पहला वाला शब्द है नीमा ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है नीमा जिसका मतलब होता है थ्रेड जो फाइलम निमाटोडा है निमाटोडा में जो नीमा शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है थ्रेड यानी इस फाइलम में थ्रेड जैसे दिखने वाले एनिमल्स को शामिल किया जाता है तो जो निमाटोड्स होते हैं निमाटोड्स आर लॉन्ग थिन ऑफ एन थ्रेड लाइक वार्म सो जो निमाटोड होते हैं वो लंबे होते हैं पतले होते हैं और धागे की जैसे दिखने वाले वार्म होते हैं देन एक और पॉइंट ये है कि द हेड इज स्मॉल एंड पॉजिस ओनली स्मॉल सेंस आर्गेंस एंड द ओवरऑल अपियरेंस इज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट नैरोज एट बोथ हैंड अब ये तो जो दूसरा पॉइंट ये है कि इनका जो हेड होता है जो सिर होता है बहुत ही छोटा होता है स्मॉल साइज का होता है और साथ ही इसमें बहुत कम सेंस आर्गन होते हैं सेंस आर्गन का मतलब है कि ऐसी ऐसे आर्गन जो बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और उसके हिसाब से शरीर में रिस्पांस उत्पन्न करते हैं और इनका जो अपियरेंस होता है कुछ जो होता है इनका दोनों तरफ का हिस्सा जो है वो पॉइंटेड होता है आगे वाला हिस्सा यानी माउथ के हिस्सा जो होगा एंटीरियर एंड जिसे कहते हैं वो भी पॉइंटेड होता है पीछे वाला हिस्सा जिसे पोस्टीरियर एंड कहते हैं वो भी पॉइंटेड होता है और ये गोल होते हैं इनका जो शरीर होगा ओवरऑल वो गोल होता है इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्लाइटी एलमथीज पढ़ा था या फ्लैट वॉम्स पढ़े थे उनका शरीर पूरी तरह से चपटा होता था लेकिन यहाँ पे इनका शरीर क्या होगा गोल होगा जितने भी निमाटोड होते हैं उनका शरीर कैसा होता है गोल होता है इसीलिए तो कहा जाता है इनको राउंड वॉम्स जितने भी निमाटोड होते हैं इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है हिंदी में गोल कृमि कहते हैं गोल मतलब राउंड कृमि मतलब वार्म कहते हैं देन और सारी अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग जान लेते हैं कुछ नाम याद कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो निमाटोडा फाइलम में शामिल किए जाते हैं एक एग्जाम्पल है ट्रिचिनेल्ला उसके बाद हुक वार्म पिन वार्म हार्ट वार्म ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके फाइलम निमाटोडा के ट्रिचिनेल्ला हुक वार्म पिन वार्म हार्ट वार्म आस्कैरिस मेलेडोगाइन ये सब 
जो है फाइलम निमेटोडा में शामिल होते हैं इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा अभी इसी वीडियो में देखेंगे पहले और देख लेते हैं कि क्या बातें हैं जो हमें इनके बारे में जानना चाहिए वही चीज़ है यहाँ पे भी लिखा हुआ कि ये थ्रेड लाइक होते हैं इनका पूरा शरीर जो होता है वो थ्रेड की तरह होता है बहुत लंबा होगा पतला होगा और गोल होगा दोनों सिरे जो होते हैं इनके वो पॉइंटेड होते हैं नुकीले होते हैं ओवर पच्चीस हज़ार नॉन स्पीसीज फाइलम निमेटोडा एक बड़ा फाइलम है जिसमें लगभग पच्चीस हज़ार स्पीसीज खोजे जा चुके हैं पच्चीस हज़ार मेंबर जो है फाइलम निमेटोडा में आते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं ज़्यादातर जो है वो पैरासिटिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग भी होते हैं पैरासिटिक का मतलब वही है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पर रहता हो और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता हो फ्री लिविंग का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं वो किसी और जीव के ऊपर नहीं रहते हैं देन फाउंड इन एवरी हैबिटाट अनार अनार्थ लगभग सब जगह पे जो है ये पाए जाते हैं देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम निमाटोडा हम लोग यही पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि जो फाइलम निमाटोडा होता है उनके कुछ लक्षण क्या हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं सो so, इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है बॉडी टाइप वो होती है बाईलेटरल सिमिट्री जैसे हम लोगों का शरीर भी बाईलेटरल सिमिट्री का ही होता है सिमिट्री का मतलब होता है कि शरीर के जो अंग हैं वो किस तरह से अरेंज हैं अब हम लोगों का शरीर अगर सर से लेके पैर तक बीच से एकदम काटा जाए तो दो समान हिस्सों में पूरा शरीर बढ़ जाएगा दायां हिस्सा और बायां हिस्सा दो दो समान होंगे दायां हिस्सा भी एक तरह और बायां हिस्सा में समानता एकदम बराबर होगी जैसे इमेज होगा इसी तरीके से जितने भी निमेटोड होते हैं इनको भी माउथ से ले अगर एनस तक बीचों बीच काटा जाए तो दो समान हिस्से मिलेंगे और कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जहाँ से आप इनको दो बराबर हिस्सों में काट सको एक ही तरीका है वो है कि आप सर से लेके पैर तक काटिए और एकदम बीच से काटिए तब आपको दो समान हिस्से मिलेंगे देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ट्रिप्लो प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी निमेटोड होते हैं ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं ट्रिप्लो का मतलब होता है तीन प्लास्टिक मत, का मतलब होता है जर्म लेयर जो इनका इम्ब्रियो होता है जब भ्रूण बनता है तो उसमें जो होते हैं तीन लेयर पाए जाते हैं उनका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से तीन लेयर से बना होता है जो बाहरी परत होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं और जो अंदर वाली परत होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं और भ्रूण का या इम्ब्रियो का जो बीच वाला परत होता है उसे मीजोडर्म कहते हैं बॉडी कैविटी की बात करें यानी गड्ढे की बात करें तो इसमें सूडोसिलोम पाया जाता है इससे पहले हम लोगों ने प्लेटी हेलमेंथीज पढ़ा था प्रोटोजोवा पढ़ा था स्पंज पढ़े थे सिलेंट्रेटा पढ़े थे इतना सब के सब जितने जीव थे उनका शरीर था ए सिलोमेट ए सिलोमेट का मतलब है कि उनके शरीर में कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है लेकिन जो निमाटोड होते हैं उनके शरीर में बॉडी कैविटी पाई जाती है लेकिन ये जो बॉडी कैविटी होती है ये पूरी तरह से बॉडी कैविटी नहीं होती जैसी कैविटी हम लोगों के शरीर में पाई जाती है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है अंदर से क्या है खोखला है उसी खोखले कैविटी में या उसी कैविटी वाला जो हिस्सा है उसी में हम लोगों के शरीर का जो इंटरनल ऑर्गेन है सब फिट है उसी में हम लोगों का इंटेस्टाइन है लंग है किडनी लीबर सब का सब उसी खोखले हिस्से में फिट होता है तो ये जो खोखला हिस्सा होता है इसी को सीलोम कहते हैं हम लोगों के शरीर में ट्रू सीलोम पाया जाता है एकदम पूरी तरीके से विकसित सीलोम पाया जाता है लेकिन चूंकि जो निमाटोडा फाइलम है ये अर्ली ग्रुप है पहले के इस फाइलम है यहाँ से जो होता है सिलोम का विकास शुरू होता है तो यहाँ पे बॉडी कैविटी तो पाई जाती है लेकिन क्या होता है कि ये ट्रू जो है सिलोम नहीं होती है ट्रू कैविटी नहीं होती है देन हम लोग आगे देखते हैं कि जो निमाटोड है इसके अब अब कुछ एग्जांपल जान लेते हैं आप लोग जान चुके हैं कि जो थ्रड जैसे वार्म होते हैं उन्हीं को हम निमाटोड में शामिल करते हैं फाइलम निमाटोडा में शामिल करते हैं लेकिन हमने पहले कहा कि जो फाइलम निमाटोडा है इसमें से अधिकांश मेंबर जो इसके हैं वो पैरासिटिक होते हैं ये दूसरे जीवों को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें बहुत सारा डिजीज काज करते हैं हम मनुष्यों में भी राउंड वम इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा 
नुकसान होता है हम लोगों के शरीर पे भी इन्फेक्शन उनका होता है जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है अस्कैरिस ये सब के सब पैरासाइट हैं जो हम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं मनुष्यों को इन्फेक्ट करते हैं अस्कैरिस लुम्बरिक्वाइडिस ट्रिचीना वार्म है हुक वार्म पिन वार्म फाइलेरियल वार्म ये सब के सब क्या हैं जो ऐसे निमेटेड निमेटोड हैं जो हम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं हस्कैरिस को क्या है हस्कैरिस इन्फेक्शन जब हम लोगों में होता है अगर आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं गांव के रहने वाले हैं तो आप लोग जानते होंगे कि कहते हैं कि बच्चों के पेट में क्या पड़ गया कचुआ पड़ गया जो बच्चे जो है मिट्टी उट्टी ज़्यादा खाते हैं ना गांव में जो बच्चे रहते हैं और जो मिट्टी उट्टी खाते हैं बच्चे अक्सर जो है मिट्टियाँ जो है खा ही लेते हैं तो घर परिवार वाले बड़ा नज़र रखते हैं बच्चों पे कि मिट्टी ना खाने पाए फिर भी बच्चे जो है मिट्टी उट्टी खा लेते हैं सो ऐसे बच्चों में जो होता है अस्कैरिस का इन्फेक्शन होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं और ये अस्कैरिस जो होता है ये कैसा दिखता है एकदम कचुए की तरह दिखता है अंतर ये होता है कि कचुआ जो होता है उसका शरीर जो होता है वो सेगमेंटेड होता है उसमें ढेर सारे खंड पाए जाते हैं लेकिन जो अस्कैरिस का शरीर होता है उसमें खंड नहीं पाए जाते पूरी शरीर जो होती है अनसेगमेंटेड होती है और ऊपर का हिस्सा एकदम क्लीन होता है तो जब भी गांव में अगर आप कहीं भी सुनते हैं कि जो उसके पेट में कचुआ पड़ गया है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को अस्कैरिस का इन्फेक्शन हो गया है ट्रिचीनिया भी इसी तरह का एक वार्म है जिससे इन्फेक्शन होता है होकोवार्म होकोवार्म क्या होता है कि इसका शरीर जो होता है इसका जो आगे वाला हिस्सा होता है जो मुँह होता है ये क्या करता है कुछ हुक की तरह होता है ये हम लोगों के शरीर में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाके अपने हुक से चिपक जाएगा उसी हुक की मदद से हम लोगों की जो आंत होती है उसी में चिपक जाता है और वहाँ से फिर ब्लड जो होता है इंटेस्टाइन से ब्लड को सक करता है ब्लड जो है चूस लेता है तो हुक वर्म हो गया और इसी तरीके से होता है हुक वर्म क्या होता है कि कहते हैं कि बच्चों में कीड़े पड़ गए पेट में कीड़े पड़ गए तो कीड़ा कुछ और नहीं होता वो हुक वर्म ही होता है और जिसके भी इसका इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर बच्चों में ही हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है सो अगर इन्फेक्शन होगा क्योंकि ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहाँ पे जो होता है काटता रहता है तो बच्चों में एबडोमिन जिनको भी इन्फेक्शन होगा हुकवर्म का उनके पेट में क्या होगा पेन होगा एबडोमिनल पेन होगा क्योंकि ये ब्लड को जो है खा लेता है उसे चूस लेता है इसलिए ब्लड की शरीर में कमी हो जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी जिसमें भूख लगना जो है बंद हो जाएगा वेट लॉस हो जाएगा डायरिया होगी ये सारी समस्याएं इनके इन्फेक्शन से होती हैं फिर पिनवर्म है पिनवर्म का क्या है कि पिनवर्म जो है इनका जो मुँह होता है वो पिन की तरह होता है पिन जानते हैं ना पिन की तरह होता नुकीला होता है ये भी बच्चों को ही इन्फेक्ट करते हैं ज़्यादातर बच्चों को इन्फेक्ट करते हैं बच्चों का जो एनल रीजन होता है जो बच्चों का पिछवाड़ा होता है वहाँ पे जो है इनका इन्फेक्शन होता है जब बच्चे जो है छोटे बच्चे खासकर छोटे बच्चे अगर उनका जो एनल रीजन है उसकी साफ़ सफाई ना रखी जाए तो वहाँ पे पिनवर्म का इन्फेक्शन हो जाता है ऐसे बच्चों को क्या होता है कि वो बार बार जो अपना पिछवाड़ा जो है खजुआते रहते हैं तो परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे जो है उनके पिछवाड़े की साफ़ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो जो एनल रीजन है जो गुदा मार्ग का जो हिस्सा है वहाँ पे जो है पिनवार्म का इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि इसका जो मुंह होता है वो पिन की तरह होता है और ये बार बार जो होता है बच्चों में चुभोता रहता है जिससे क्या होती है कि चुनचुनाहट होती है या फिर काटने जैसा अनुभव होता है सो so, पिनवर्म जो है वो कुछ इस तरह का इन्फेक्शन करता है फाइलेरियल वर्म हाथी पाँव के बारे में जानते हैं जानते होंगे एलिफेंटियासिस एलिफेंटियासिस एक ऐसा रोग है जिसे हाथी पाँव हिंदी में कहते हैं ये इन्फेक्शन जिसको हो जाता है उसका पैर जो होता है फूल के बहुत मोटा हो जाता है एकदम हाथी की तरह पैर दिखेगा तो जो ये फाइलेरियल वार्म है ये भी एक तरह का कैसा है राउंड वार्म है या फिर फाइलम निमेटोडा का मेंबर है जिसकी वजह से इन्फेक्शन अगर होगा तो जिसमें भी इन्फेक्शन होगा उसमें एलिफेंटियासिस नामक डिजीज होगी और इस डिजीज़ में जो होता पैर जो होता काफ़ी मोटा हो जाता है यहाँ पे कुछ डायग्राम आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसे याद कर सकें ये अस्कैरिस है हमने कहा कि अस्कैरिस को ही कहते हैं कि पेट में जो है कचुआ पड़ गया तो अस्कैरिस भी है 
क्या इन्फेक्शन जो होता है ज़्यादातर बच्चों में होता है और बच्चों के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और अगर बच्चों को एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो रहा है तो वही सामान्य जो है लक्षण दिखाई पड़ेंगे पेट में दर्द होगा डायरिया होगी वोमिटिंग होगी और भूख लगना कम हो जाएगा और बाद में क्या होगा कि शरीर कमज़ोर हो जाएगा शरीर का बेड जो होता है वो भी कम हो जाएगा ये था एस्कैरिस ये आपको जो दिख रहा है ये है पिनवर्म पिनवर्म नहीं नहीं ये हुक वर्म है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है हुक वर्म इसका जो मुख होता है वो कुछ हुक की तरह होता है और जब हम जब बच्चों के या जो मनुष्य हैं उनके शरीर में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो उनके इंटेस्टाइन में जाके हुक से चिपक जाता है उसी हुक की मदद से जो है आँत में चिपका रहता है ये आपको दिख रहा है पिनवर्म पिनवर्म क्या है पिनवर में भी एक राउंड वर्म है जो बच्चों के ज़्यादातर बच्चों के अगर उनके जो है एनल रीजन का साफ़ सफाई पे ध्यान ना दिया जाए तो वहाँ पे जो है पिनवर में जो है डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे पिनवर का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे बच्चों के पिछवाड़े में जो होता है चुनचुनी होती है तो साफ़ सफाई से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है या फिर एंटी नेमाटोड जो होते हैं ड्रग्स आते हैं उनकी मदद से जो होता है इनका इलाज किया जाता है और फाइलेरिया वार में जो था जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस होता है या हाथी पांव होता है तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने आज जाना आज आप लोगों ने जाना कि राउंड वर्म क्या होते हैं उनके कैरेक्टर क्या होते हैं और हमने यहाँ पे चार पांच एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया वैसे हर फाइलम में जानने के लिए बहुत कुछ होता है मैं चूँकि ये यू और यू पी के प्री के लिए जो है चीज़ें बता रहा हूँ सो so, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बहुत आसान कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है उन महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है जान लें और ज़्यादा समय भी आपका जो है इसमें बेस्ट ना हो तो आज हम लोगों ने फाइलम निमाइटोडा या फाइलम निमाइटी हेल्पमथीज के बारे में पढ़ा है अब आगे जो फाइलम आने वाले हैं अब उनके बारे में आप लोग ज़्यादा कुछ जानते हैं अभी तक के जो फाइलम थे वो जोलॉजी में या जंतु विज्ञान के ये अर्ली फाइलम थे पहले के ग्रुप थे जो शुरू शुरू में बने थे और इन ग्रुप में ऐसे एनिमल शामिल होते हैं जिनसे हमारा परिचय बहुत कम होता है जैसे प्रोटोजोआ इस्पंज हो गए सिलेंट्रेड हो गए प्लेटी हेलमन थी जो के निमाटी हेलमन थी जो के ये सब क्या है छोटे किस्म की एनिमल हैं बहुत छोटा आकार इनका होता है और बहुत कम लोग जो है हम लो, लोगों में इसके बारे में परिचित होते हैं अब जितना भी ग्रुप आगे आने वाला है ये बड़े साइज़ के जो है एनिमल हैं और इनके बारे में आप बहुत कुछ जो है जानते हैं बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा तो इन सब को हम आने वाले फाइलम में आने वाले जो है वीडियो लेक्चर में देखेंगे यानी लीडा हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग अर्थवार में या कचुओं के बारे में जानेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे मोलस्कों के बारे में यानी जिसमें घोंगा शंख सीप ये सब आते हैं उनको पढ़ेंगे फिर हम लोग आर्थोपोडा पढ़ेंगे जिसमें जितने इंसेक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं इस संसार में मॉस्किटो मक्खी खटमल जू ये सब के सब इसी में शामिल होते हैं आर्थोपोडा में शामिल होते हैं फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे जिसमें इकाइनोडरमेटा पढ़ेंगे फिर ये पूरा का पूरा जब हम लोग इन बर्टिब्रेड का जो एनिमल होता है उसको पढ़ लेंगे फिर हम लोग बर्टिब्रेड के बारे में पढ़ेंगे बर्टिब्रेड मतलब ऐसे एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास रीड की हड्डी होती है जिनके पास बर्टिब्रल कालम पाया जाता है फिर हाल आज के लिए इतना काफ़ी है अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे